হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ওশেনোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক ওশেন রিসোর্স থেকে যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব ওশেন টেম্পারেচার স্যালিনিটি অ্যান্ড ডেন্সিটির অন্তর্ভুক্ত সমুদ্র জলের উষ্ণতা থেকে বাকি বিষয়গুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে জেনে নেব সমুদ্র জলের উষ্ণতা বলতে কি বোঝো স্থলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের মতো সমুদ্র জল সৌরতাপে উত্তপ্ত হয় সমুদ্র জলের তাপমাত্রাকে সমুদ্র জলের উষ্ণতা বলা হয় এবং এই সমুদ্র জলের উষ্ণতা পরিমাপ করা হয় কোন এককে তা ডিগ্রি সেলসিয়াস এককে পরিমাপ করা হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো রয়েছে তা জেনে নেব যে সমুদ্র জলের সামগ্রিক এবং পৃষ্ঠ দেশে গড় বার্ষিক উষ্ণতা কত সামগ্রিক গড় বার্ষিক উষ্ণতা সতেরো পয়েন্ট দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পৃষ্ঠ দেশে গড় বার্ষিক উষ্ণতা সাতাশ পয়েন্ট সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এরপরে রয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠে জলের দৈনিক ও বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার কত সমুদ্র পৃষ্ঠে জলের দৈনিক উষ্ণতার প্রসার হলো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার এক পয়েন্ট সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কে সর্বপ্রথম সমুদ্র জলের উষ্ণতার বিষয়টি তুলে ধরেন তা আঠেরোশো সালে মার্কিন নৈ বাহিনীর প্রধান ম্যাথু ম্যাথুই ফন্টেনি মারি প্রথম সমুদ্র জলের উষ্ণতার বিষয়টি তুলে ধরেন সমুদ্র জলের উষ্ণতা পরিমাপে তিন প্রকার থার্মোমিটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা কি কি স্ট্যান্ডার্ড থার্মোমিটার রিভার্স থার্মোমিটার এবং থার্মোগ্রাফ এই থার্মোমিটার কি কি পরিমাপ করা হয় এর দ্বারা তা জেনে নেব প্রথমে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড থার্মোমিটার স্ট্যান্ডার্ড থার্মোমিটার দ্বারা সমুদ্রের পৃষ্ঠ দেশের জলের উষ্ণতা পরিমাপ করা হয় এখানে স্ট্যান্ডার্ড থার্মোমিটার দেখতে পাচ্ছি এবং এর দ্বারা সমুদ্রের পৃষ্ঠ জলের উষ্ণতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে এবং এরপরে রয়েছে রিভার্স থার্মোমিটার রিভার্স থার্মোমিটার দ্বারা কি পরিমাপ করা হয় তা সমুদ্রের গভীর জলের উষ্ণতা পরিমাপ করা হয় এবং রয়েছে থার্মোগ্রাফ এই থার্মোগ্রাফের সাহায্যে সমুদ্রের অন্তস্তরীয় জলের উষ্ণতা পরিমাপ করা অর্থাৎ পৃষ্ঠ থেকে কিছুটা গভীরে কিন্তু গভীরতা হলে রিভার্স থার্মোমিটার হবে কিন্তু পৃষ্ঠ থেকে কিছুটা যদি নিচে হয় তাহলে সেটা হবে থার্মোগ্রাফের সাহায্যে সমুদ্র জলের উষ্ণতা পরিমাপের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ কিভাবে সাহায্য করে তা নাসা পেরিত একুই কৃত্রিম উপগ্রহের ওপর স্থাপিত অ্যাডভান্সড মাইক্রোওয়েভ স্ক্যানিং রেডিওমিটার এ এম এস আর ই যন্ত্রের সাহায্যে দিনে চোদ্দোবার ধরে নির্ভুলভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে আরেকটি বিষয় রয়েছে যে গভীর সমুদ্র জলের উষ্ণতা পরিমাপে ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম কি তা হবে কন্ডাক্টিভিটি টেম্পারেচার ডেপথ অর্থাৎ আমরা এখানে রিভার্স থার্মোমিটারের ক্ষেত্রেও জানছিলাম যে গভীর সমুদ্র জলের উষ্ণতা পরিমাপ করা হয় ঠিক এটি হলো যেটি সিটিডি এই যন্ত্রের সাহায্যেও গভীর সমুদ্র জলের উষ্ণতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে কন্ডাক্টিভিটি টেম্পারেচার ডেপথ বা সিটিডি এরপরে জেনে নেব সমুদ্র জলের উষ্ণতার উৎস কোথা থেকে তা হলো সৌরশক্তি সৌরশক্তি হলো সমুদ্র জলের উষ্ণতার মূল উৎস যেখানে পৃথিবীতে আগত একশো শতাংশ সৌরশক্তির চৌষট্টি শতাংশ কার্যকরী সৌর বিক্রম দ্বারা সমুদ্র জল প্রত্যক্ষভাবে উত্তপ্ত হয়ে থাকে এবং ভূতাপ রয়েছে অর্থাৎ মহাসাগরীয় ভূতাপের নিচে যে ম্যাগমা পরিচালন স্রোত নির্গত হয় সেই তাপে সমুদ্র জল উত্তপ্ত হয় এবং রয়েছে প্রাকৃতিক শক্তি যেমন জোয়ার ভাটা বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র স্রোত তরঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা সমুদ্র উষ্ণ হয়ে থাকে এবং রয়েছে নীল লিন তাপ লেটেন হিট অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ সংলগ্ন জলভাগে ঘনীভবনের মাধ্যমে সৃষ্ট লিন তাপ সমুদ্র জলের উষ্ণতার উৎস এভাবে সমুদ্র জলের উষ্ণতার উৎসগুলো জানলাম এরপরে জানব সমুদ্র জলে উষ্ণতার গুরুত্ব এর মধ্যে জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রক রয়েছে এবং মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ভূমিকা রয়েছে তাহলে প্রথমে জেনে নেব জলবায়ু নিয়ন্ত্রক জলবায়ু নিয়ন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বৃষ্টিপাত উষ্ণ সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত জল বাষ্পপূর্ণ হয় এই আর্দ্র বায়ু স্থলভাগের প্রচুর পরিমাণ সৈরক্ষে বৃষ্টিপাত ঘটায় অর্থাৎ এই স্থানগুলোতে এখানে 
যে রয়েছে উষ্ণ সমুদ্র উপর দিয়ে অর্থাৎ এই স্থান এই স্রো এখানে বিভিন্ন রকম উষ্ণ স্রোতগুলো প্রভাবিত হচ্ছে এবং প্রভাবিত হওয়ার কারণে কি হয় বায়ু তা ক্রমশ জলকে বাষ্পপূর্ণ করে তোলে এবং সেই আর্দ্র বায়ুটা স্থলভাগের ওপর প্রচুর পরিমাণে সৌরথকে বৃষ্টিপাত ঘটায় এখানে আর্দ্র বায়ু আসছে এবং এই স্থানগুলোতে সৌরথকে বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে যেমন এখানে উদাহরণ রয়েছে যে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহ দ্বারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায় এটি হলো দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং এর দ্বারা এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সমস্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে এরপরে যে বিষয়টি রয়েছে তা হলো ঝড় ঝঞ্ঝা উষ্ণ ও শীতল স্রোত মিলনস্থলে উষ্ণ অর্থাৎ উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত এবং শীতল হলো ল্যাবরেডার স্রোত যখন এখানে পরস্পর মিলিত হয় তখন এই স্থানে ঘন কুয়াশা ঝড় ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয় এখানে উদাহরণ রয়েছে যে নিউ ফাউন্ডল্যান্ড ও উত্তর পূর্ব জাপান উপকূলে এর ঘন কুয়াশা ও ঝড় ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হয়ে থাকে এর মধ্যে আরেকটি বিষয় রয়েছে যে বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন চীন সাগরে টাইফুন ক্যারিবিয়ান সাগরে হ্যারিকেন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে হ্যারিকেন রয়েছে ক্যারিবিয়ান সাগরে সাইক্লোন রয়েছে বঙ্গোসাগরে এবং টাইফুন রয়েছে চীন সাগরে এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে যা সমুদ্র জলের উষ্ণতা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এরপরে জানব বায়ু প্রবাহ সমুদ্রের জলভাগ ও নিকটস্থ স্থলভাগের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্যের ফলে বায়ুচাপের তারতম্যে স্থলবায়ু সমুদ্রবায়ু এবং মৌসুমি বায়ু এই তিনটি সাময়িক বায়ু প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে এবং একটি বিশেষ বিষয় রয়েছে যে ওয়াকার সংবহন সেটা কি অক্ষাংশ বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে বায়ুর পরিচলন ওয়াকার সংবহন ঘটে তা কিভাবে ঘটে তা আমরা এখানে চিত্রের মাধ্যমে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব যে এই স্থানে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এটি হলো এখানে হলো রয়েছে জাপান চীন এবং এই স্থানটিকে ধরে নিলাম হলো উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা এই স্থানে স্থলভাগে ওপর বায়ু উত্তপ্ত এবং হালকা রয়েছে এই স্থানে দেখা যাচ্ছে যে বায়ু এখানে উত্তপ্ত রয়েছে এবং হালকা রয়েছে এবং এখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে লো প্রেশার জোনের সৃষ্টি হয়েছে অপর দিকে এই জলভাগে বা শীতল জলভাগে কারণ এখানে পেরুস্রোত কারণ আমরা জানি উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা এই স্থান দিয়ে এই পেরুস্রোত বয়ে চলে এবং এই শীতল জলভাগে বায়ু শীতল ও ভারী হয়ে এই স্থানে হাই প্রেশার বা উচ্চচাপের সৃষ্টি করেছে আর এর ফলে একটি ঢাল সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এখানে একটি বায়ুচাপের ঢাল তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এখানে নিম্নচাপ এবং এখানে উচ্চচাপ আর আমরা জানি উচ্চচাপ থেকে বায়ু নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে উষ্ণমণ্ডলে অক্ষাংশ বরাবর বায়ুচাপের অনুভূমিক ঢাল বরাবর পূর্ব থেকে ক্রমশ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে ভবিষ্যতে যে সংবহন ঘটাচ্ছে ক্রমশ তা হলো ওয়াকার সংবহন তাহলে এইভাবে সমুদ্র জলের উষ্ণতা অক্ষাংশ বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে বায়ুর ওয়াকার সংবহন ঘটিয়ে থাকে এবং এই সামুদ্রিক উষ্ণতা পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয়কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যেমন নিয়ত বায়ুপ্রবাহের গতিপথ ও শক্তি এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এরপরে জানবো জলচক্র যে সমুদ্র জলের উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় মেঘ ও বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে এবং যেমন নাতৃতোষ্ণ ও শীতল অঞ্চলের তুলনায় ক্রান্তীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর জলচক্রের ভারসাম্য বজায় থাকে এরপরে রয়েছে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জীবের জন্ম বৃদ্ধি বিকাশ সমুদ্র জলের অনুকূল উষ্ণতায় নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় সমুদ্রে সামুদ্রিক আগাছা শ্যাওলা মাছ স্পঞ্জ শামুক ঝিনুক প্রবাল এবং মেরু সমুদ্রে রয়েছে তিমি শিল সিন্ধু ঘটক কুড়িলের জন্ম বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায় যা মানুষের নানা কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ একটি সামুদ্রিক সম্পদ হিসেবে এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা তাহলে দেখে নিলাম যে সমুদ্রের জলে উষ্ণতা কতটা মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রভাব বিস্তার করে এর মধ্যে রয়েছে মৎস্য আহরণ যে ক্রান্তীয় উষ্ণ অঞ্চলে প্লাঙ্কটন যেহেতু উষ্ণ জল সেহেতু এখানে প্লাঙ্কটনের অভাবে মাছ বাঁচে না যেহেতু প্ল্যাঙ্কটন এখানে জন্মায় কম এ কারণে এখানে মাছ কম বাঁচে অন্যদিকে আবার নাতৃতোষ্ণ সমুদ্রে মহিষোপান ও মগ্নচরা 
দুশো মিটার গভীরে সমুদ্র জলের উষ্ণতা পনেরো থেকে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্লাঙ্কটন এবং বিভিন্ন মাছের প্রাচুর্যতার জন্য বিশ্বের প্রধান বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছে যেমন উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র এভাবে দেখা গেল যে ক্রান্তীয় অঞ্চলে যেখানে উষ্ণতার জন্য প্ল্যাঙ্কটনের অভাবে মাছ বাড়ছে না অন্যদিকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উষ্ণতা পনেরো থেকে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে হওয়ায় সেখানে বিশ্বের প্রধান বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছে তাহলে সমুদ্র জলের উষ্ণতা বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে থাকে আবার অপরদিকে রয়েছে যে সামুদ্রিক পরিবহন যে উচ্চ অক্ষাংশ যেখানে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল হিমশীতল জল অর্থাৎ ল্যাবরেটা স্রোতের প্রভাবের জন্য সেখানে বন্দরগুলো বরফ আচ্ছাহিত থাকে বা হিমশোলো থাকার জন্য বা সেখানে কুয়াশা এবং ঝরঝঞ্ঝা জন্য পরিবহনকে বিপর্যস্ত করে কিন্তু যেহেতু ওখানে গালফ স্ট্রিম বা উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোত রয়েছে সেই কারণে ইউরোপের উত্তর পশ্চিম উপকূলকে শীত বরফ মুক্ত করে যা সহজেই বরফ সেখানে সেখানে বরফ গলে গিয়ে জাহাজ চলাচলে উপযুক্ত করে তোলে এবং রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন যে সমুদ্রের পৃষ্ঠজলের সঙ্গে এক কিমি গভীরতায় জলের উষ্ণতার পার্থক্যে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় অর্থাৎ পৃষ্ঠজলে এক কিমি পৃষ্ঠজলে যে উষ্ণতা রয়েছে এক কিমি গভীরতায় সেখানে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা রয়েছে তাহলে এই যে দুটি অঞ্চলে উষ্ণতার পার্থক্য এই পার্থক্যের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তা হলো ওটেক আমরা যেটা আগের ভিডিওতে বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলাম যে ওশেন থার্মাল এনার্জি কনভার্সন এটি হলো ওটেক বা এইভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এরপরে জানব যে সমুদ্র জল উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতি এখানে তিনটি প্রক্রিয়া সমুদ্র জল উত্তপ্ত হয় তা কি কি প্রথমটি রয়েছে সৌরতাপ শোষণ অ্যাবজর্পশন অফ রেডিয়েশন কি বলেছে দিনের বেলা সূর্য থেকে ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে আগত সৌর বিকিরণের তাপ সরাসরি শোষণ করে সমুদ্র জলকে উত্তপ্ত করে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে ক্রমশ সৌর এখানে বিকিরণের ফলে তাপ সরাসরি শোষণ করছে এবং জলকে উত্তপ্ত করল এবং পৃষ্ঠদেশের জল উত্তপ্ত হবার পর এই স্থানে জলটা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে নিচের দিকে ক্রমশ সঞ্চালিত হয় এবং জলের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এভাবে দুশো মিটার গভীরতা পর্যন্ত সৌরতাপের স্থানান্তর ঘটে এই স্থানটি উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে নিচের দিকে অর্থাৎ গভীরে প্রবেশ করে এবং সেই স্থানে জলকে উত্তপ্ত করে তোলে এভাবে সৌরতাপ বা সমুদ্র জলে উত্তপ্ত ঘটে এরপরে দ্বিতীয় রয়েছে যে জলের পরিচলন স্রোত কনভেকশন ভু অভ্যন্তরে ভাগ থেকে নির্গত ভূতাপ সামুদ্রিক অবক্ষেপে সঞ্চিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকৃত তাপ সমুদ্র জলে নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ ভূ অভ্যন্তরে বিভিন্ন তাপ রয়েছে যেমন এখানে গলিত উত্তপ্ত ম্যাগমা বা সেটা সামুদ্রিক অবক্ষেপে সঞ্চিত যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা আগ্নগিরি এবং বিদার অগ্রুদ্গমে তাপ সমুদ্র তলদেশে গভীর জলস্তরকে উত্তপ্ত করে অর্থাৎ এই স্থানে যে গভীর জলভাগ রয়েছে সেখানে উত্তপ্ত করল এবং উত্তপ্ত করার পরে যে জলের অণুগুলো ক্রমশ প্রসারিত হয়ে হালকা হয়ে উপর উঠে যায় এবং অব এখানে যে উপর স্তরে যে শীতল জল রয়েছে বা ঠান্ডা এবং ভারী হওয়ায় তা ক্রমশ নিচের দিকে স্থানান্তরিত হয় এভাবে উষ্ণ জলের উল্লম্ব উত্থান এবং ঠান্ডা জলের নিমজ্জন অর্থাৎ যেহেতু এখানে অগ্নুৎপাত ঘটছে এই স্থানগুলো উত্তপ্ত রয়েছে জল গভীর সমুদ্রে তা ক্রমশ সেই জলটা যে রয়েছে তা উষ্ণ প্রকৃতির হওয়ায় আমরা জানি উষ্ণ হলেই হালকা হবে এবং তা ক্রমশ উপরের দিকে প্রভাবিত হচ্ছে এবং উপরিস্থিত যে শীতল জল রয়েছে তা ক্রমশ ভারী হওয়ায় তা নিমজ্জন ঘটছে এভাবে যে উত্থান এবং নিমজ্জন ঘটছে এর মাধ্যমে সমুদ্র জল উত্তপ্ত হচ্ছে এবং তৃতীয়ত যে তিনটি পদ্ধতি আমরা জানছিলাম তার মধ্যে তৃতীয়ত রয়েছে ক্নাইটিক এনার্জি যা গতিশক্তি সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র স্রোত ও জোয়ার ভাটার জলের গতিশক্তি সমুদ্র জলে পীড়ন সৃষ্টি করে তাপ শক্তিতে পরিণত করে এবং স্থানীয়ভাবে সমুদ্র জলকে উত্তপ্ত করে অর্থাৎ এই পৃষ্ঠদেশে যখন বায়ুপ্রবাহ এখানে বায়ুপ্রবাহ ঘটছে এবং সমুদ্র স্রোত জোয়ার ভাটা ইত্যাদির ফলে যে শক্তিটা রয়েছে সেখান থেকে এই বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে সেটা তাপ শক্তিতে রূপান্তর করা হচ্ছে অর্থাৎ সেই যে জলের যে শক্তি তাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হচ্ছে এভাবে সমুদ্র জল উত্তপ্ত হয়ে থাকে তাহলে আমরা তিনটি বিষয় জানলাম সমুদ্র জলে উত্তপ্ত একটি হলো 
সৌরতাপ শোষণ দ্বিতীয়ত জলের পরিচালন স্রোত এবং তৃতীয়ত হল গতিশক্তি এরপরে জানব সমুদ্র জল শীতল হওয়ার পদ্ধতিকে এটিও তিনটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে প্রথম রয়েছে সৌরতাপ ত্যাগ অর্থাৎ ব্যাক রেডিয়েশন দিনের বেলায় সমুদ্র জলের সৌরতাপ শোষণ করে ও ধারণ ক্ষমতার সংঘর্ষীমা ছাড়লে রাতের বেলা তা বৃহৎ তরঙ্গ রূপে ক্রমশ শীতল হতে থাকে এবং জলের ওপর বায়ুর উষ্ণতা ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের জল ক্রমশ তা হ্রাস পায় অর্থাৎ সমুদ্রের জলের ওপরে যখন বায়ুটা ক্রমশ উত্তপ্ত হয় তখন এই স্থানে জলের উষ্ণতা হ্রাস পায় অর্থাৎ সমুদ্রবিষ্ট জলের উষ্ণতা হ্রাস পায় এরপরে জানব বায়ুর পরিচলন যে রাতের বেলায় সমুদ্রপৃষ্ঠ জলের তুলনায় বায়ুর উষ্ণতা কম হওয়ায় উষ্ণ জল থেকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বায়ুতে তাপের স্থানান্তর ঘটে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই স্থানে বায়ুটি কি রয়েছে ঠান্ডা রয়েছে এবং এই স্থানে অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে জল ক্রমশ উষ্ণ রয়েছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠে যে উষ্ণ জল রয়েছে তা কি করে সেই উষ্ণ জল ক্রমশ ঠান্ডা বায়ুতে যায় এবং তাপে স্থানান্তর ঘটায় এতে সমুদ্রের পৃষ্ঠ জল শীতল হয়ে যায় ও সংলগ্ন বায়ুস্তরকে উত্তপ্ত করে অর্থাৎ এই স্থানে বায়ুকে ক্রমশ উত্তপ্ত করে এবং সমুদ্র জল ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যায় এর ফলে বায়ু উষ্ণতর ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় এবং ওই শূন্য স্থান পূরণে শীতল ও ভারী বায়ু নেমে আসে এবং বায়ুতে পরিচালনা সৃষ্টি করে আলোড়ন ও ঘূর্ণি দেখা যায় যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বায়ুতে তাপের স্থানান্তরকে দ্রুততর করে এবং রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠে জল শীতল হওয়ার পদ্ধতির মধ্যে বাষ্পীভবন বাষ্পীভবন কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে সম সূর্যের তাপে সমুদ্র জল উষ্ণ হয়ে বাষ্পীভূত হয় এখানে সূর্যের তাপ তার প্রভাবে বাষ্পীভূত হচ্ছে ইভাপোরেট হচ্ছে এবং জলবাষ্পের মধ্যে সমুদ্র জলের শোষিত তাপ লীন তাপ রূপে সঞ্চিত হয়ে এই সমুদ্র পৃষ্ঠের জলকে শীতল করে এভাবে আমরা সমুদ্র জল শীতল হওয়ার যে তিনটি পদ্ধতি তা জেনে নিলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আমরা সমুদ্র জলের উষ্ণতার যে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য